এখন এর আলোচনার বিষয় হলো আর্ট এবং অ্যাস্থেটিকের উপাদান উপাদানগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং আর্ট এবং অ্যাস্থেটিকের মধ্যে পার্থক্য কি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা তা এইটা বুঝতে গেলে অবশ্যই প্রথমে আর্ট এবং অ্যাস্থেটিক নিয়ে বুঝতে হবে তা আর্ট এবং অ্যাস্থেটিক নিয়ে আমার একটা আলাদা ভিডিও আছে এই দুটোর এক্সপ্লেন নিয়ে সেটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এখন আমি এলিমেন্টসে আসছি আর্টের এলিমেন্টসগুলো তা আর্টের একটা এলিমেন্ট হলো লাইন লাইন মানে বাংলায় যাকে আমরা বলতে পারি রেখা বা দাগও বলা যেতে পারে তা লাইন হচ্ছে হলো একটা একটা সিম্পলেস্ট এনি এলিমেন্ট আর্টের এবং এটা কোনো পেপার বা ক্যানভাসের ক্যানভাসের উপরে টানা হয় এটা হতে পারে হরিজন্টাল অর্থাৎ আনুভূমিকভাবে ভার্টিক্যাল উলম্বভাবে উল্লম্বভাবে কার বাঁকাভাবে অথবা যে কোনো শেপে এরপরে আসা যায় এরপরের এলিমেন্টটা হচ্ছে শেপ শেপ হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল ফর্ম বা কোনো কিছুর একটা আউটলাইন বা পুরোপুরি একটা রূপরেখার মতো আমরা যাকে বলতে পারি তা শেপ করে কি এই যে লাইনগুলো টানা হয়েছে ওইগুলোকে একসাথে সংযুক্ত করে সংযুক্ত করে এবং একটা এরিয়ার মধ্যে সেটাকে আনে যে এরিয়ার মধ্যে আনে সেটাকেই বলা হচ্ছে শেপ শেপ হতে পারে কখনো অর্গানিক অর্গানিক মানে তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা কোনো জীবন্ত কোনো কিছুর সাথে যুক্ত যে এটা আসলে যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা বেশ কিছু শেপ দেখতে পারি যেমন গাছ একটা শেপ পাতার তার একটা শেপ আছে এই বিষয়গুলো আছে অথবা অর লেস ইরেগুলার যে এটা আসলে এক ধরনের নিয়মিতভাবেই দেখা যায় এই শেপগুলোকে এরপরে আর একটা এলিমেন্ট হচ্ছে স্পেস স্পেস বলতে আসলে এইখানে বোঝানো হচ্ছে যে একটা আর্ট ওয়ার্কের ভেতরে যে ডিস্টেন্স আছে একটা এরিয়ার সাথে আর একটা এরিয়ার বা একটা উপাদানের সাথে আর একটা উপাদানের এই এই জায়গাটাই হচ্ছে আসলে স্পেস এবং এটাও আর্টের একটা ইন্টারেস্টিং এলিমেন্ট স্পেস আসলে ভ্যারি করে সাইজ অর্থাৎ আকার এবং শেপের উপরে এলিমেন্টসের শেপের উপরে একটা ড্রয়িং অথবা পেন্টিংয়ে কখনো এটা আসলে একটা ইলিউশন ক্রিয়েট করে ডেপথের ইলিউশন একটা ফ্ল্যাট ক্যানভাস যেটা টুরি কিন্তু এটা তার ভেতরে একটা গভীরতা নিয়ে আসতে পারে এই স্পেসের কাজ আর একটা উপাদান হচ্ছে হলো ভ্যালু আর্টে আর্টের উপাদান হিসেবে ভ্যালু বলতে বোঝায় যে একটা আর্টের মধ্যে লাইট এবং ডার্কনেসের ব্যবহার হোয়াইটকে আসলে বিবেচনা করা হয় সবচেয়ে লাইটেস্ট ভ্যালু হিসেবে বা সবচেয়ে আলোকিত একটা ভ্যালু হিসেবে এবং কালোকে বলা হয় একটা ডার্কেস্ট ভ্যালু তা ভ্যালু আসলে এটা মাপা হয়ে থাকে লাইট টু ডার্কের যে মাত্রায় আলো থেকে অন্ধকারের যে মাত্রা ওই মাত্রা অনুসারে আর্টিস্টরা এই ভ্যালু ব্যবহার করেন কন্ট্রাস্ট তৈরি করতে এবং ভিউয়ারের দৃষ্টি নিবন্ধ হয় কোনো একটা আর্টের নির্দিষ্ট কোনো একটা পয়েন্টে এই বিষয়টা ঘটে এই ভ্যালুতে এবং একটা কার্ড স্ক্রু নামে একটা বিষয় রয়েছে আর্টে সেটাও আসলে এই লাইট এবং ডার্কের বিষয় নিয়ে এবার আর একটা এলিমেন্ট আসে যাক ফর্ম ফর্ম হলো ভিজুয়াল আর্টের একটা উপাদান যা অ্যাপ্লিকেবল হয় এরকম কোনো শেপ অথবা ফিজিক্যাল কনফিগারেশানে অর্থাৎ কনফিগারেশন বলতে বোঝানো হচ্ছে এলিমেন্টসগুলোর একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে যেটা আসলে একটা স্পেস নেয় তা ফর্ম হলো একটা আর্টের উপাদান যেটা আসলে বেশি ভাস্কর্য এবং থ্রি ডি যে শিল্পগুলো আছে তার ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য হয় এইসবের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য হয় কতটা বড় আর্টওয়ার্কটি 
কতটা সলিড এটাকে মুভ করে এই কোশ্চেনগুলোই আসলে একটা আর্ট ওয়ার্কের আর্টিস্টিক ফর্ম নির্মাণ করতে কাজে লাগে আর একটা উপাদান হচ্ছে টেক্সচার টেক্সচার হচ্ছে হলো একটা আর্টের সারফেস কোয়ালিটি সারফেস মানে হচ্ছে কোনো কিছুর একদম নিচের স্তর তাকে বলা হয় সারফেস যেমন যদি একটা কাগজে কিছু লেখি ওই কাগজটাই হলো তখন সারফেস কারণ কাগজের নিচে তো আর কিছু নেই ওটাই হলো আসলে সারফেস ওই সারফেসটাকেই টেক্সচার বলা হচ্ছে তা এটাও টু ডি এবং থ্রি ডি ডিজাইনের একটা উপাদান এবং এটা ভিজুয়াল এবং ফিজিক্যাল যে এলিমেন্টসগুলো আছে বা প্রপার্টিসগুলো আছে তার উপর ভিত্তি করে পারসিপ্ট করা হয় এই টেক্সচারের ব্যবহার তার সাথে ডিজাইনের উপাদান অন্যান্য উপাদান এইগুলো মিলে একটা বার্তা বহন করে একটা মেসেজ বহন করে এবং তার সাথে ইমোশনটাকেও তুলে ধরতে সাহায্য করে আরেকটা উপাদান হচ্ছে হলো কালার কালার হলো এরকম একটা উপাদান আর্টের যেটা আসলে তিনটা প্রপার্টিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সেইগুলো হচ্ছে হিউ ভ্যালু এবং ইন্টেন্সিটি এই তিনটা নিয়ে একটু জানা দরকার হিউ হলো রঙের যে নাম সেটা হলো হিউ যেমন বললাম লাল রং হলুদ রং নীল রং এগুলো সবই কিন্তু আসলে হিউ আর ভ্যালু হলো এই হিউয়ের কারণ ভ্যালু নিয়ে আগে একটু আলোচনা করা হয়েছে ভ্যালু হচ্ছে হিউয়ের যে লাইটনেস অথবা ডার্কনেস এর আলোকিত অংশ নাকি অন্ধকার ছন্নতা আর ইন্টেন্সিটি হলো এই ব্রাইটনেস এবং পিউরিটির একটা কোয়ালিটি একটা গুণ এটাকে এই রঙের উজ্জ্বলতার একটা মাপকাঠিও বলা যেতে পারে এবার আলোচনায় আসব অ্যাসিটিক্সের উপাদানগুলো নিয়ে তার মধ্যে একটা উপাদান হচ্ছে ভিজুয়াল ওয়েট ভিজুয়াল ওয়েট হচ্ছে হলো এক ধরনের অনুভূতি একটা আর্টিস্টিক এলিমেন্টসের কোন দিকে ওজন বেশি সেটা হলো ভিজুয়াল ওয়েট ওজন বেশি মানে এই না যে এই এইখানে দুই কেজি ওইখানে তিন কেজি ব্যাপারটা সেরকম না এর মানে বোঝানো হচ্ছে যে যে রং বা যেসব উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে ওইগুলোর ফলে এক ধরনের ওয়েট ক্রিয়েট হয় ওই ওয়েটটা কোন দিকে বেশি বা কোন দিকে আসলে আমাদের চোখ অ্যাট্রাক্ট করে নেবে যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যদি কোনো একটা ড্রয়িংয়ের মধ্যে লাল রং আবার হলুদ রঙের ব্যবহার করা হয় সচরাচর আমাদের চোখ লাল রঙের জায়গাতে বা লাল রঙের অংশে আগে যাবে এরপরে ব্যালেন্স আর একটা উপাদান তা ব্যালেন্স হলো এক ধরনের সেন্স যেটা আসলে অ্যাস্থেটিক সেন্সে এটা কাজ করে থাকে এটা হলো যে উপাদানগুলো আছে সেইগুলোর মধ্যে একটা ইউনিটি রাখে যে সেগুলো কি আসলে একটা একটার সাথে অপোজ অথবা কনফ্লিক্ট করে কি না বা সাপ্লিমেন্টের কাজে সাহায্য করে করে কি না সেই বিষয়গুলোর আসলে ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে যেমন একটা রং ব্যবহার করা হচ্ছে আবার তার কমপ্লিকমেন্টারি রং হিসেবে আর একটা রং ব্যবহার করা হচ্ছে তা এই বিষয়গুলো আসলে এক ধরনের ব্যালেন্স নিয়ে আসে এই ব্যালেন্স জিনিসটাও কিন্তু আসলে একটা আর্টকে ক্লিয়ারভাবে এক্সপ্লেন করতে বা আর্টের যে কাঠামো বা আর্ট ওয়ার্কের যে কাঠামো ওইটাকে এক্সপ্লেন করতে কিন্তু এটা ইউজ করা হয়ে থাকে ব্যালেন্সের বিষয়টা এরপরে স্কেল স্কেল বলতে আসলে একটা আর্ট ওয়ার্কের ওভারঅল যে ফিজিক্যাল আকার সাইজ সেটা আসলে বোঝানো হয়ে থাকে তা এই স্কেলে তিনটা জিনিস ঘটে থাকে একটা হলো ফ্যাসিনেশন ফ্যাসিনেশন অফ অ্যান অ্যাস্থেটিক অবজেক্ট কোনো অ্যাস্থা কোনো একটা অ্যাস্থেটিক মানে উদ্দেশ্যে বা অ্যাস্থেটিক কোনো কিছুতে একটা ওইগুলো ফ্যাসিনেশন বা মুগ্ধতা কাজ করা আর একটা হলো অ্যাপ্রাইজাল অব দ্য সিম্বলিক রিয়েলিটি অফ অ্যান অবজেক্ট অর্থাৎ একটা অবজেক্টের যে প্রতীকী বাস্তবতা রয়েছে সেইটার এক ধরনের মূল্যায়ন করা আর একটা হলো যে জেনারেট এ স্ট্রং ফিলিং অফ ইউনিটি উইথ দ্য অবজেক্ট যে একটা শক্তিশালী অনুভূতি গড়ে তোলা 
মানে ঐক্যের অনুভূতি বা ইউনিটির অনুভূতি গড়ে তোলা একটা অবজেক্টের প্রতি বা সেই জিনিসটার একটা উৎপাদন হয় বা একটা জেনারেট করে এই তিনটা বিষয় আছে স্কেলের ক্ষেত্রে এরপরে অ্যাস্থেটিক মুভমেন্ট অ্যাস্থেটিক মুভমেন্টটা হচ্ছে কোনো একটা আর্টে পারফরমেন্স আর্টে বা যে কোনো ধরনের আর্টে একটা মুভমেন্টকে পার্সিভ করা এটা আসলে এক ধরনের উত্তেজনা আনে বা একটা নাটকীয় বিষয় এবং ওভার বিষয় তৈরি করে বা একটা অনুভূতি তৈরি করে এই পুরোপুরি একটা আর্টওয়ার্কে যে একজন শিল্পী তিনি কিন্তু আসলে যে ভিউয়ার তাদের চোখ কোন দিক মুভ করবে তা সেই জিনিসটা কিন্তু তারা আসলে কন্ট্রোল করতে পারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই সার্টেন উপায়ে বিভিন্ন রকম এলিমেন্টস ব্যবহার করে এই রিদম লাইন রং ব্যালেন্স স্পেস এটাও কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করে এই মুভমেন্টের একটা অনুভূতি তৈরি করতে উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে এই যে আমাদের চোখ হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই আসলে যায় কোনো সলিড অথবা ডটেড লাইনের দিকে বা যেখানে কিছু বিন্দু বিন্দু কিছু বিষয় আছে একটা বড় বড় কোনো কিছুর থেকে আগে ছোট আগে বড় কোনো কিছুতে যায় বা তারপরে যায় স্মলার কোনো কিছুতে ছোট কোনো কিছুতে তা এইভাবে করে আসলে এটা একজন আর্টিস্ট তার আর্টওয়ার্কে কন্ট্রোল করতে পারেন এবার আমরা আজকের আলোচনা সেই বিষয় আর্ট এবং অ্যাস্থেটিকের মধ্যে মানে অ্যাস্থেটিকের ডিফারেন্সগুলো নিয়ে আলোচনা করব তা অ্যাস্থেটিক বলতে আসলে আমরা বুঝে থাকি যে কোনো কিছু প্লিজিং হবে আসলে কিন্তু অ্যাস্থেটিক বলতে এরকম একটা ধারণা আছে কিন্তু আসলে যদি আমরা এটাকে খুব কোর বা আবিধানিক অর্থ দেখতে চাই সেটা কোনো কিছু আসে কিন্তু অ্যাস্থেটিক বলতে আসলে যদি আমরা দর্শনের একটা শাখা হিসেবে ধরি যেটা বিউটি এবং টেস্ট নিয়ে আলোচনা করে সেই ক্ষেত্রে অবশ্য এই কথাটা খাটে না তা অ্যাস্থেটিক বলতে জেনারেলি আমরা আর কি এটা বুঝে থাকি এবং যে যে অ্যাস্থেটিক আসলে এক ধরনের চোখের প্লিজিং কোনো কিছু নিয়ে আসবে আনন্দদায়ক কোনো কিছু নিয়ে আসবে এবং একটা ইমোশনাল রেসপন্স ক্রিয়েট করবে একটা আবেগীয় রেসপন্স ক্রিয়েট করবে যেখানে আর্ট কিন্তু আসলে সেটাও এক ধরনের ভিজুয়ালি প্লিজিং বিষয় হয় কিন্তু এটা কখনো ডিস্টারবিং একটা বিষয়ও কিন্তু আসলে আর্টের মধ্যে চলে আসতে পারে আর্ট হচ্ছে এক ধরনের মানে মেসেজ দেয় অথবা আর্টিস্টের যে ইমোশন সেই ইমোশনটা আসলে তুলে ধরে এবং এটাকে কনভে করতে চায় কিন্তু অ্যাস্থেটিক কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে আসলে অ্যাস্থেটিক ডিল করে না তা এবং সর্বশেষ যে কথাটা বলবো যে আর্ট আসলে আর্ট বলতে বোঝায় যে একটা ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশান বা একটা সৃজনশীল অভিব্যক্তি বিভিন্ন রকম আইডিয়ার ইমোশনের এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্ন রকম মিডিয়ামের মাধ্যম দিয়ে তার মধ্যে পেন্টিং থাকতে পারে স্কাপচার্স থাকতে পারে ফটোগ্রাফি থাকতে পারে পারফর্মিং আর্ট থাকতে পারে কিন্তু অ্যাস্থেটিক হলো আসলে অ্যাস্থেটিক বলতে বোঝায় এই বিউটি এবং টেস্ট এর বিষয়গুলো নিয়ে একটা স্টাডি এবং এর পাশাপাশি থাকে এক ধরনের ফিলোসফিক্যাল কনসেপ্ট বা ধারণা যে কোনটাকে আসলে মানে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে আনা হবে সেই বিষয়টা নিয়ে তাই এটাই ছিল আসলে আজকের আলোচনা ধন্যবাদ সবাইকে